Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster, eh, os quería comentar que estaba acabando de preparar un poco eh, el tema del vídeo semanal, de las camas y eso, y cuando he ido al mercadillo de equipables para ver qué tenía puesto, he visto que aún estaban en venta la capa de maligilantes, eh, las botas de maligilantes y las pantuflas Melenutrov. La capa maligilantes y las botas no me han dado excesiva, este, excesivas runas. Bueno, de, de vida sí que algún, me ha dado bastante. Pues, es, más que nada las he roto porque cuando yo las hice en el mercadillo costaban 1,8 millones o algo así. Y ahora he ido y he visto que las más baratas ya estaban a 1 millón 1,1. Y digo, no me sale rentable tener que esperar tanto tiempo. Hace mucho que no rompo nada, vamos a romperlo. Eh, ya os digo, las dos partes del set maligilantes, 400% de coeficiente, es decir, no muy alto, pero bueno, algo me ha dado, en plan, la diferencia de runas de PM que veis aquí, 272 y 239, pues es la que me ha dado las botas de maligilantes, que me ha dado muy pocas. Pero mi sorpresa ha sido cuando he roto unos pantuflos Melenutrov, que son los que yo había magueado, en plan, si vais al vídeo anterior veréis que son las mismas eh, stats, es lo, el objeto que yo había magueado. Lo he roto y por sorpresa mía, 1680 de coeficiente, un objeto que cuesta un millón de camas en el mercadillo. Si ahora mismo miro la receta, pues la receta costará 100.000, 135.000, eh, 200, 300.000, 400.000, no sé... 900.000 por así decirlo, 800.000, 900.000, depende de a cuándo estén los recursos. Entonces lo que yo voy a ir a hacer ahora, como el coeficiente me ha salido muy alto, es ir a comprar otras pantuflas de Melenutrov y aunque las rompa me va a salir un buen porcentaje. Yo voy a poner aquí Melenutrov, botas, pantuflos, eh, vamos a ver uno que dé unos stats buenos. Por ejemplo, este que está over me tendría que dar más runas, creo que compraré ese, compraré ese... Comprar ese o el de Overvida... Uh, vale, sí, creo que, creo que voy a comprar el que está... Este que tiene 2% más de Resis porque está bien en daños. Resis, críticos, Dalpem y todo eso. Pues lo vamos a comprar. Gastamos 1,2 millones. Me da absolutamente igual. Eh, y vamos al mercadillo de runas. Si lo rompo, yo ahora calculo que si antes me ha dado unos 3,8 millones de precio medio, ahora me dará unos 2 millones así. Es decir, va a bajar bastante... Pero aún así seguiremos teniendo beneficio. Como tiene el exo, a lo mejor me da incluso un poquito más. No lo sé, porque ya sabéis, cuando mejor es el objeto, eh, más runas da a lo que le filtras. Porque deja de darte todas las que te iba a dar para darte una misma. Lo rompemos aquí. Y como veis, a mí las botas me habían costado eh, 1,2 millones. Y el precio medio de las runas PM son eh, 2,4 millones. Yo lo que voy a hacer ahora es subir aquí al mercasaco, que es donde lo tengo todo ordenado. Voy a meter todo lo que acabo de conseguir ahora. Eh, me quedaré 61 runas para mí para maguear, es decir, aquí meteré 500 y estas sí que las meto todas porque no las voy a usar para nada para maguear. Ya veis que el precio medio de esta semana es brutal, también he fabricado algunos objetos, ahora os lo enseñaré todo. Hago una pausa al vídeo, eh, dejo todo esto en el banco para no confundir en ningún momento y nos ponemos en marcha a ver todo el beneficio de esta semana. Eh, vale, ya estoy en el banco, que os he dicho que iba a guardar alguna de las runas para mi propio beneficio porque a veces tengo que maguear objetos que, como, como los que os voy a enseñar. Eh, dejamos todo lo que son recursos Dejamos esto también, esto también, esto también Las llaves da igual, las dejamos por aquí, no molestan Y bueno, aquí tampoco tengo nada de pepitas, como veis, no tengo nada eh, Cogemos las camas que ganamos la semana pasada, 16 millones Tenemos ahora 34 Os diré por qué ha bajado un poco la cantidad Como veis aquí tengo bastantes runas He comprado runas para ir magueando objetos Entre ellos los que os voy a enseñar ahora y claro, esas runas me han ocupado una inversión, pero bueno, ya las tengo para futuros objetos. Eh, como veis por aquí, la capa indescriptible. Es verdad que le falta un poquito a vida, pero bueno, no conseguía dejarla mejor y tampoco quería gastarme muchas más runas. Y miré en el mercadillo y así como estás de las mejores. No tiene exo resis ni nada, pero es de las mejores que hay, porque tiene perfecto daños críticos, perfecta la resis, daños aire le falta uno, pero la gira tiene perfecta y bueno... En sí está bastante bien el objeto. Si alguien lo quiere comprar y me un poco más, perfecto, yo lo dejo así. Luego los otros dos sí que me quedaron bastante mejor. Como veis, el casco ciclopeo está over 88 de vida. Eh, da toda la resis perfecto. Los daños le falta uno a cada uno, que es lo normal. Resistencia crítica es también perfecta. Pero me pasó una cosa. Cuando le metí la primera runa de vida, en plan la de 50 de vida, que quedó en 388... Eh, tenía creo que 67 Inte y 67 Agi, que estaba bastante mejor. Y dije, bueno, me la juego a meter otra runa de 50 de vida. Entonces yo le metí la segunda runa, entro, 
pero eh, cayeron 3 de Inte y 5 de Agi. Pero bueno, yo creo que siendo over 88 de vida, estos 3 de Inte y 5 de Agi que perdió, pues como que no se notan y pasaba de seguir intentándolo porque después de varios intentos me salió y ya digo, no quiero gastar tampoco un montón de runas y yo creo que el objeto ha quedado bastante bien. Luego tenemos el amuleto Sorrock, que lo he hecho over 62 de vida, con 97 suerte, casi, casi al máximo. Full daños agua en este caso, si queda los 20, 10 de resistencia a aire, críticos, alcance, invocación, bueno, da todo lo demás, queda este amuleto. Así que ahora lo que voy a hacer es cogerlo todo, bueno, tengo algunas alas de larva de Cthulhu porque estas recetas usan eh, alas de larva de Cthulhu, patas de miedo y estas cosas, por esto esta semana no tengo tantos recursos por así decirlo. Porque los he gastado para fabricar objetos, porque la gente me lo decía, fabrica objetos, fabrica objetos, pues he fabricado objetos, aunque por ejemplo, yo que sé, aquí las alas de Vortex las tuve que comprar porque no tengo, pero bueno, es una inversión que solo son 240.000 camas y todo lo demás pues casi que lo tenía yo, así que no he tenido que gastar prácticamente nada. Lo voy a coger todo, lo pondré en el mercadillo, veis aquí como lo cojo todo, lo tenemos por aquí, también tenemos un montón de pepitas de tema guerras, he reciclado un montón de cosas, ya sabéis que siempre reciclo un montón de cosas. Ahora no os puedo decir exactamente qué, pero bueno, cuando, cuando termine la, el Road to Cine MK y estas cosas, pues sí que ya os podré comentar un poquito más eh, qué cosas rompo, pero es que básicamente son recursos de zona de, de, de nivel alto, en plan, tampoco tiene mucho más misterio. Los tengo en grandes cantidades, voy y los rompo en grandes cantidades. Y luego también de ir a guerras y matar a mobs y, y coger, coger las pepitas que dan estos mobs. Bueno, no me enrollo más, voy a irme al mercadillo primero de de equipables pongo a la venta en plan porque tengo que analizar un poco qué bueno es mi objeto respecto a los que hay en el mercadillo y os enseño un poco los precios que he puesto y luego nos vamos a lo de recursos hacemos lo mismo nos vamos al de runas hacemos lo mismo y sumamos todo en la calculadora a ver cuánto beneficio tendremos esta semana vale ya he puesto a vender los tres objetos he ido analizando un poco precios cascos y ciclopios he encontrado que había muy pocos de capa indescriptibles y amuletos de sorroca y más pero bueno Vamos apuntando por aquí que tenemos 9.757.000 camas. Ahora me iré al mercadillo de recursos. Hace, haré exactamente lo mismo que lo que he hecho aquí. O al de runas primero no lo sé. Os enseñaré un poco cómo lo he puesto y seguiremos haciendo las sumas. Vale, ya he pasado también por el mercadillo de recursos. Como veis, pues está... Vamos a ordenarlo aquí por precio para que lo veáis un poco. Vale, ya lo estaba. He puesto a vender un poco absolutamente todo, eh, casi todos son pepitas, como podéis ver aquí. Y bueno, eh, como veis, pues también están los recursos de cuatro patas, tengo algunos recursos de oscura jungla, no sé, un poco de todo. En general, como veis, hay muchísimas pepitas, pero bueno, siempre suelo ir a profundidades a tropear porque son las mejores zonas, no sé. Y ya sabéis, siempre lo suelo hacer con el Nocra. Así que vamos a sumar ahora por aquí eh, más 10 millones 400... 36.045 Que esto, si lo sumamos por aquí Llevaríamos unos 20 millones de beneficio por ahora Falta ir a poner las runas Y ahí sabremos el total de lo que podríamos ganar esta semana Cuando se venda todo lo que he puesto Vale, ya he ido al mercadillo de runas Como veis he puesto a venderlas todas En este caso solo eran runas de PM y 500 runas de vida No era mucho más eh, Me he fijado que los precios de las runas Pues se han vuelto como a estabilizar, pero la gente que decía que cuando yo subía guías de camas rompiendo objetos y eso, los objetos, la runa, el precio de las runas bajaban, yo las sigo viendo prácticamente al mismo precio y hace un montón que no hago nada de rompiendo objetos, así que no creo que un solo jugador, yo por subir un vídeo, pueda controlar tanto a la economía, es decir, es que la, las runas siguen al, mi, al mismo precio que estaban antes, pero bueno, dicho esto, vamos a, a sumar esto de por aquí al total, le tenemos que sumar 7 millones... 239.237 Lo que haría un beneficio total De 27.432.282 camas Que si eso lo sumamos a las camas que llevamos por ahora Que bueno, que estas camas que llevamos por ahora La semana que viene van a disminuir obviamente Porque para, uh, para conseguir según qué camas Pues primero tengo que realizar una inversión Al igual que ahora de fabricar objetos Algunos recursos no los tenía Y los he tenido que comprar Pero bueno aproximadamente iríamos por los 61 millones yo diría que cuando grabe el vídeo la semana que viene quizás tengo unos 50 entre 50 y 55 millones los tendré probablemente porque quizás 6 millones me los he gastado invirtiendo en cosas para poder fabricar objetos y para lo que sea en general pero bueno yo creo que ya superaremos la, la barrera de los 50 millones 
ya iremos por la mitad de la meta y también es verdad que cada vez que tenga más camas puedo invertir más para ganar más. Entonces yo creo que cada vez iré más rápido para acercarnos a, a ese logro de los 100 millones. Espero que os haya gustado este vídeo donde también he vuelto a romper algún objeto que, que sé que a alguno de vosotros os gustaba bastante y como veis ya empiezan a venderse las cosas. Espero que lo, lo hayáis disfrutado, dejéis un buen like, suscribiros y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.